Hi guys! Welcome back to my channel. This is Eileen and ang ganap natin for today guys is bibigyan ko kayo ng tips or mga paraan kung paano hindi maka-jauntis ng mga jowaers dyan ng mga merlot. Kasi mahal na nga ang gatas, mahal pa ang gas. O ba Rhyme na rhyme. So kung ready na kayo guys, let's go sa go! Rowell method or coitus interruptus ang arte or pulling out method. So eto yung nilalabas or tinatanggal ni kuya yung churva niya dun sa churva ni ate girl bago pa siya magpa fireworks ng bonggang bongga sa bujay ni ate girl. Pero guys, kailangan dito yung pang malakasan, pang matindihang self-control, time practice at saka experience dahil kung wala kayo nito magdasal-dasal na kayo so kahit pa pro na pro na kayo or expertise nyo na ang self-control at timing hindi pa rin garantisado na hindi kayo mabubuntis or makakabuntis lalong lalo na kapag may sperm yung pre-ejaculation ni kuya so wala na finish na mananalo na magpadere ka na ita tracking ovulation or yung fertility period pero guys there is no such thing as perfectly accurate ovulation calendar o kaya calculator. So, by definition, ito yung parang estimate lang siya or average or guesstimate. So, kapag chart mo yung period mo, yung cycle length mo at saka ovulation day, magbe-vary per cycle to cycle. Hindi siya pare-pareho every month. So, kung pare-pareho sa'yo, aba, te, swerte mo, <laughs> di ba? Ikaw na, ikaw na ang pinagpala. Parang tips naman dyan, girl, ganun. <laughs> ang normal cycle, guys, is between 21 to 35 days. So, ito yung numbers kung saan nag-start ka magkaroon ng red flag, ng menstruation, papunta doon sa susunod na cycle mo. So, for example, 28 days yung cycle mo. Nagkaroon ka ng regla, ng red flag, noong March 1st. So, expectedly, magkakaroon ka or yung next cycle mo on March 29th. So, ang end ng cycle mo is March 28 kasi 28 days nga yung cycle mo. So, pasok ka doon sa normal cycle na 21 to 35 days. Guys, before nyo magamit ang calendar method as a birth control, kailangan nyo muna ng itrack yung menstrual cycle nyo for 6 cycles which is equivalent ng 6 months. So, ito yung combine mo yung shortest cycle mo at saka yung longest cycle mo para mabigyan ka ng longer or mas mahaba or ano ba yan? Pumipi ka catch or wider na fertility period. So, yung fertility period na yun, yun yung times na magsasariling sikap ko muna dyan. Bahala ka sa life mo. Ganun. So, galit-galit muna kayo ng jowaers mo. And kapag less than 27 days yung cycle mo, hindi applicable tong calendar method. So, it's very risky. So, wag nyo nang ipilit kasi masakit. Pag irregular yung period mo, kailangan mong itrack yung period mo for 6 months or 6 cycles. And yung shortest cycle mo, minus natin ng 18. And yung longest cycle mo, minus natin ng 11. So, for example, yung shortest cycle mo in 6 months, ang nakuha mo is 27. So, minus natin yung ng 18, which is equals to 9. So, remember natin yung 9. Yung longest cycle mo naman, let's say 32. So, 32 minus 11 is equals to 21. So, meron kang 9 and 21. So, magka-count tayo ngayon. So, for example, nagkaroon ka nung March 6. So, magka-count tayo ng 9 days from March 6. So, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ang first day of your fertility window is March 14. So, it continue na rin hanggang makakaun tayo ng 21. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. So, ang fertility window mo is from March 14 until March 26. So, pansinin nyo, mas mahaba siya. You have a longer period of fertility window para mas safe. So, carry Ovulation nangyayari yan 14 days prior or bago ka magkaroon ng susunod na menstruation. And always remember, most fertile ka 1 to 2 days before your ovulation. So, may pasample ako dito, o ba? Teacher na teacher lang ang peg. So, for example, 28 days yung cycle mo, girl. So, nagkaroon ka on March 1st, ba? So, ang expected na susunod na cycle mo or menstruation mo is March 29th kasi 28 days nga yung cycle mo. So, paulit-ulit. So, magka-count ka ngayon 14 days from the 28th. So, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14. So, March 14th, yan yung ovulation mo. So, most fertile ka from 12, 13, 14. Okay? So, another example naman is 30 days yung cycle mo. So, March. Dun, dun, dito pa rin tayo sa March. Hindi tayo mag-move on. Walang mag-move on. Ganun. So, so, okay. For example, 30 days yung cycle mo. Nagkaroon ka March 1st ulit, ba? So, magkakaroon ka ulit 
March 31st. So, ang end ng cycle mo is March 30. Mag-count ka ng 14 days from the 30th. So, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16. So, March 16, yan yung ovulation day mo. So, most fertile ka on 14, 15, 16. Kung gusto niya pa ng examples, mag-comment down below. Ito isa na lang para masay lahat. So, for example, 33 days yung cycle mo. So, gamitin natin yung April. So, for example, nagkaroon ka ng April 1st. E, 33 days yung cycle mo. So, mag-e-end yung cycle mo on May 3rd. So, expectedly, magkakaroon ka on May 4th. So, mag-count ka ng 14 days from May 3rd. So, 2 1, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19. So, April 19th, yan yung ovulation day mo. So, most fertile ka on 17th, 18th, and 19th. Gets na ba? Ano ba? Kaya nga ako nag-nursing kasi mahina ako sa math. Ano ba yan? Okay na yan guys, kaya nyo na yan. Naniniwala ako sa inyo. Ovulation, guys, naglalas yan up to 24 hours. So, kung ito yung ovaries namin, dalawang ovaries eh, nagre-release si ovaries ng egg, parang plok, ganun. So, nag-live yan or nagsasurvive yan up to 24 hours and then, mamamatay yan, madi-dead slalo kapag hindi na-fertilize ng sugo ng mga bataan ni sperm cell. Ganun. So, Eto guys, ang sperm cell nagsusurvive yan up to 5 days sa cervix ng mga babae. So, kung nakipag-torjakan ka, jugs, nakipag-jer, ano ba itong mga terms ko? 5 days before your ovulation. Ay, good luck naman sa you girl. More chances of winning. Ganun. So, kung gusto mong magpakakuracha dyan ng 24-7, gawin nyo 5 days before and 5 days after your cycle. So, for example, eto na naman tires. March 1st, nagkaroon ka. So, save ka. 2nd, 3rd, 4th, 5th, and 6th. So, sabihin na natin na 28 days yung cycle mo. Magkakaroon ka on the 29th. Diba? So, from 28, mag-count ka ulit ng 5 days. 27, 26, 25, 24, 23. So, safe ka nung 5 days na yun. Numbers na naman. Just ko, Lord, ko, Lord, kiss. Guys, is contraceptive or birth control pills. So, kailangan tama yung pag-inom ng birth control pills para mas effective sa katawan natin. Hindi pwedeng mas maaga, hindi pwedeng late kasi magkakaroon ka ng hormonal imbalance, girl. So, magkakos ito ng less efficacy or magiging less effective yung pills. So, kailangan kapag umiinom ka ng pills, the same time every single day. Dapat kung uminom ka ng 9 o'clock in the morning, every day, 9 o'clock in the morning mo tinitake yan. Kapag bet mo naman ng 1 o'clock, Gora Bell's life mo yan. I-avoid din na makamiss ng dose kasi obviously nagiging less effective siya. Kapag nakamiss ka ng 1 dose, i-take mo na yan, girl, agad-agad. Kung sumagi sa isip mo, klumong-klong ka na ng pills, ganun. And kapag nakamiss ka naman ng dalawang dose, pwede mo siyang i-take all at once or pwede mo siyang hati in one day. For example, every 10 hours or every 12 hours, bahala sa buhay mo, malaki ka na, kaya mo ng desisyon na yan. Ganun. Ang key dyan is PM is the key, Char. Consistency is the key. Hindi pwede yung kung kailan mo lang maisipan, dun ka iinom dahil tinatamad ka. Hindi pwede yun, girl. Maa-award ka na naman yan. Tapos yung pagkakalat mo, ay, yung pills, hindi effective. Pero ang totoo, ikaw ang hindi effective. Condoms, guys. So, make sure na ginagamit nyo siya or na ilalagay nyo siya correctly. Kasi useless lang siya kapag hindi siya na ilalagay or gumagamit kayo ng maling size, ba? Make sure din, guys, na chinecheck nyo yung expiration date ng condoms. Yung latex condoms, it's good up to 5 years um, after the date of manufacture. And kapag binubuksan nyo yung condom, dapat maingat kayo kasi baka pwedeng sumabit yung nails nyo, magkaroon ng tear, Wag din gumamit ng scissors kasi di ba baka mabutas and wag din gamitin yung ngipin kasi hindi mo alam baka sumabit magkaroon ng tear na hindi nyo nakikita. So make sure din na hindi nyo ito ginagamit ng paulit-ulit kasi nagtitipiders kayo. Single use only po ang condoms and wag din gumamit ng dalawang condoms at once kasi ano to may pabalon party gunner. Yayamanin gamit ang condom. <laughs> Kapag nire-reuse nyo, hindi naman natatanggal yung germs o kaya yung sexually transmitted disease. So, pag binuksan nyo yung condom, syempre inspect-inspect din kayo dyan. Parang inspector gadget, ganun. Ganun yung peg nyo. Medyo nagmamagaling kayo sa bagay na yun. Parang pro kayo, ganun. So, kapag medyo dry na siya, brittle, stiff, yung parang matigas na siya, yung parang goma, yung nilalaro natin, di ba kapag dry na yung goma, kapag naninigas na, napuputo siya ng madali. So, ganun din siya kapag dun sa condom. So, wag i-store yung condom sa mga may init na lugar o kaya yung may moisture kasi nagiging prone ito sa breakage and wag din natin tong ilagay sa wallet o kaya sa pocket kasi nagkakaroon
nagkaroon siya ng friction. So, nag increase yung heat doon. So, nagiging prone ulit sa breakage and leakage. Carriage with abstinence. Kung ayon yung makabuntes, makadali, magkaroon ng responsibilidad, magkalat ng lahi, mag-abstain kayo. I-explain ko pa ba yan, guys? Pretty self-explanatory na yan. Pero sige. So, sabihin ko, sabihin ko, bawal makipag-sex, makipag-talik, makipag-sexual intercourse, or any sexual activities. Gamitin nyo naman yung ulo nyo, guys, okay? Yung ulo nyo sa taas, wag dun sa baba, ka-lurky. Wag ma l dahil malalagot talaga kayo, mga bak lang to. Parang paninero mo na tong buong video na to. <laughs> There we go, guys. Thank you guys for watching, and sana nag-enjoy kayo sa video na to. Don't forget to like, subscribe, and share this video, and I will see you on my next one. Babush!